ایم ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال أيضا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية وقال تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فإيه يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت عني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله اس ذات اقدس پر کروڑ و درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید سٹیج پر موجود معزز علماء کرام ذمہ داران برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو 
لائق احترام ماں اور بہنوں آپ کو شاید تعجب لگا ہوگا کہ میں نے تقریباً ایک سورہ سورہ حاق کا تلاوت کی ہے آپ کے سامنے حالانکہ مقصود میرا بھی نہیں تھا میں ایک دو آئے تھی آپ کے سامنے رکھتا لیکن تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے مجھے لگا کہ میں جامع کلام کر لوں تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے کیونکہ فکر آخرت ایک بہت وسیع مضمون ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے جامع ترین کلام کس کا ہو سکتا ہے تو اسی کلام کو پیش کرو اور ویسے بھی ہمارے پاس سے یہ سنت دراصل تھوڑی سی متروک ہوتی نظر آتی ہے کہ ہمارے بیانات میں لمبے چوڑے قصے ہوتے ہیں لیکن تلاوت بہت کم ہوتی ہے ایک آیت ہے ایک آیت کا ٹکڑا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بات تلاوت سے پر ہوتی تھی کبھی کبھی تو صرف تلاوت ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اتر جاتی تھی جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر نے صرف اور صرف سورہ نحل کی تلاوت کی اور ممبر سے اتر گئے نماز پڑھا تھی کیونکہ عربی دان تھے پوری تلاوت سن لیے اور اس نحل کے اندر سجدہ آتا ہے سجدہ سجدے کی جگہ سجدہ نہیں کیا بتانے کے لیے کہ سجدہ کر بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر اگلے جمعہ وہی بالکل وہی سورہ ممبر پہ تلاوت کی اتر کے سجدہ کیا پھر اس کے بعد نماز پڑھائی اور کہا کہ میں بتانے کے لیے کیا کہ سجدہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے معلوم ہوا کہ کل سورہ تقریباً آدھے جس سے کم ہے تقریباً اگر میں اتر پڑھ کو یہاں پر سنا دوں اور میں اعلان بھی کر دوں کہ بھائی میں پڑھنے کے بعد ترجمہ کروں گا تو بھی بیٹھیں گے نہیں بولی صاحب ہم بیان سننے آئے تلاوت سننے نہیں آئے بولے ایک اپنا ایک اپنا مزاج بن چکا ہے حالانکہ اصل معزت نصیحت اللہ کے کلام کے علاوہ کہاں ہے اسی کے تو کلام میں ہے اگر میں حاقہ کا ترجمہ ہی رکھ دوں آپ کے سامنے تو میں سمجھتا ہوں کہ فکر آخرت کے مضمون پر کافی و شافی جواب ہے کیا عکاسی کی ہے رب العالمین نے ان مناظر کی جس سے ہم بالکل بھی بے خبر ہو چکے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں لیکن دوسرا وہ طبقہ ہے جو ماننے کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل سے بالکل اس کی حرکت حرکت جنبش جنبش سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دعوے میں سچا نہیں ہے اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی وہ نافرمانی نہ کرتا اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی وہ بد اخلاقی نہ کرتا اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی وہ حرام کاری نہ کرتا اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی وہ اپنی مرضی اور اپنی منمانی نہ کرتا لیکن دعوی تو یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا سوال ہوگا ہم کو جواب دینا ہوگا یہ تمام چیزیں مانتے ہیں لیکن ماننے کے باوجود ہمارا عمل اس سے بالکل ہی بیگانہ ہے گویا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں فکر کہاں شروع ہوتی ہے ذرا آپ اپنے دماغوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دماغ بھی یہیں لگائیں جی اب تو کھا پی کے بیٹھ گئے ویسے بھی کہاں جائے گا دماغ عموماً بھوک کی طرف جاتا ہے اب تو کھا بھی لیے ہیں تو اب ذرا یہاں پر ذہن بھی لگائے تو اب ذرا سوچے انسان فکر کب کھاتا ہے میرے ٹاپک کے اندر ہی رہوں گا باہر نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا ضرور بھی ضرور اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں بھی باتیں کروں گا آپ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب آپ کا جو سنایا ہوا ہے وہ سنا کے جائیں جہاں پر ہم بیٹھ کے سننی ہے پہلے سے ہی ہم بھی سن کے چلے جاتے ہیں تو یہ سن سنانے کا نہیں ساتھ میں کچھ بولیے بھی تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ سننے والے ہیں واقعتاً سمجھ رہے ہیں بات کو اور مجھے سنانے سے زیادہ سمجھانا مقصود ہے تاکہ آپ یہاں سے اٹھیں تو اس مجلس کا تاثر لے کے جائیں کہ میں فلاں وقت ایک مجلس اٹینڈ کیا تھا وہاں پر یہ کہا گیا تھا وہ زندگی پر ایک سرمایہ رہ جائے آپ کے پاس کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے 
तो हम यहां जमा तो हो गए नीयतों के साथ भी जमा हो गए अगर वलो बिलफर समझ लें वरना तो क्या है कौन किस नीयत के साथ अरे अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन आपने ये नीयत अभी भी कर ली कि अल्लाह तेरे लिए खास खाली सतन वजहिल करीम मैं यहां पर आया हूं तो आपका सवाब का वक्त वहीं से शुरू हो गया अब साथ में अगर जहन लगा के बात समझने की कोशिश करेंगे तो वाकियतन जो दिए वक्त आप उसका वाकियतन फायदा होगा तो अमूमन जो लफ्ज है फिक्र याद रखिए इंसान उसी वक्त करता है जब उसकी अहमियत को जानता है जब उसकी जरूरत को जानता है जिसके पास ना उसकी अहमियत है ना जरूरत है वो फिक्र करता ही नहीं है मसलन देखिए आपके पास पैसे की अहमियत है जरूरत भी है हर आदमी अपने वास्ते पैसा कमाना जरूरी भी है फिक्र भी है जाप चली गई अभी कोरोना का जमाना गुजरा है बल्कि गुजरा भी नहीं कह सकते चल रहा है कोई सेकेंड वेव कहता है कभी क्या है कोई तीसरी लहर कहता है पता नहीं और क्या क्या सोच के रखे हैं ये सरग ने शैतानों के बंदे अल्लाह ही माफ करे बह बहरे कैफ मैं उस पर जाना नहीं चाहता लेकिन एक दौर जो गुजरा इसमें एक माशी एतबार से यूं समझिए कि कमर तोड़ मुसीबत हम पे पहुंची और बहुत से लोग बेजाब हुए हैं जिनको जॉब था बेकाम हुए हैं जिनको काम था या जिनको आमदनी थी आमदनी होना पड़ा है अब हर एक अफसदा उससे नजर आता है आप किसी को भी पूछ लें परेशान नजर आएगा परेशानी क्यों जी पैसा आ रहा था पैसे वाला भी परेशान है बल्कि मैं तो कहता हूं जितना पैसे वाला है उतना ही परेशान है गरीब बहरे कैफ अच्छा ही है क्योंकि पहले भी नहीं था अब भी नहीं है फर्क क्या है उसके पास पहले बहुत था अब नहीं है तो बड़ी परेशानी हो रही है तो अब जो पैसे की जो अहमियत आपके सामने है बचपन से बाप वालिद माहौल मुआशरा जो पैसे की अहमियत बताता है उस हैसियत से आपका जहन तैयार है तो पैसा नहीं है तो फिक्र शुरू होती है कि जमाना है कमाना है और जिंदगी गुजारने के लिए इसके लिए हमको कोशिश करना है इसके अलावा हमारे पास कुछ करने के बाकी नहीं रहेगा काम तो अहमियत जान लिया तब आकर यह चीज है अगर यही बच्चे को आप यहां पर वो अहमियत पैसे की नहीं जानता बड़ी यूनिक मिसाल है और बड़ी आसान मिसाल है मैं उमूमन दिया करता हूं आप बच्चे के लिए आज के बच्चे होशार हैं भाई वो हिसाब करो न को पुराने बच्चे हमें थे ना बच्चे वो टाइम होगा हिस्सा है तो आज के बच्चे बड़े होशार अब देखिए छोटे बच्चों को ले और हंड्रेड की एक नोट दे इधर फाइव स्टार चॉकलेट पांच रुपए की दे बच्चा क्या लेगा हाँ जी आज का बच्चा सौ रुपए लेगा दस ले लूंगा मैंने सब बढ़ेगा जाको लेकिन उमूम बच्चा अगर है तो वो सौ रुपए की नोट की अहमियत नहीं रखे वो चॉकलेट की अहमियत है उसके पास वो फाइव स्टार लेगा फौरी तौर पर क्योंकि उसे मालूम है ये जरूरत है उसकी इसकी अहमियत मालूम है वही बड़े के पास आप क्या है फाइव स्टार की एक चॉकलेट दें और सौ रुपए दें वो लगा ये रख लो बच्चा की चॉकलेट ये रख लो वो सौ रुपए दे मैं जा को कितने होना होते ले वो खा ले वो बाकी क्या है पान बीड़ा चाय वगैरह पी लगा तुम तो क्यों उसे उसकी अहमियत उसे उसकी जरूरत है तो जिस अहमियत और फिक्र जिसकी होती है वहां से ही ये फिक्र शुरू होती है जरूरत जिसकी होती है वहां से ही फिक्र शुरू होती है तो जब इंसान उस बारे में जानता है तो तभी उसको फिक्र लायक होगी वो आखिरत क्या है जानता ही नहीं है तो फिर फिक्र कहां से लायक होगी यही मसला है हमारा हम आखिरत को मानते हैं जानते नहीं है हमारे अकीदे में है कि हमको एक दिन अल्लाह तबारा को वाला के पास हाजिर होना है मर कर दोबारा उठना है अल्लाह तबारा को वाला उठाएगा सवाल जवाब होगा यही आखिरत का दिन है क्योंकि वो दुनिया का आखिरी दिन होगा दूसरे आलम का पहला दिन होगा इसी वास्ते इसका नाम आखिरत दिया गया है कुरान ने भी इस लफ्ज के साथ इसे इस्तेमाल किया है कि वह इन दार आखिरत लही अलहवान के असल जिंदगी 
تو آخرت کی زندگی ہے تو ولا دار الآخرت خیر الدین تقو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کیے ان کے لیے آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے تو آخرت کا معنی آخر میں آنے والے کے معنی میں ہے آخرت کا معنی اس معنی میں ہے کہ دنیا کا آخری دن ہوگا لیکن عالم آخرت کا وہ پہلا دن ہوگا اور وہ پہلا دن کیسے ہوگا اس پہلے دن کا تصور اگر ایک لمحے کے لیے آپ اپنے اندر استوار کر لیں تو یاد رکھیے اندر سے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اندر سے ڈر شروع ہو جائے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مجھے سمود آد اس قوموں کی ہلاکت آخرت کے تصور آخرت کے احوال نے مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیا فر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر علیہ ویتم نعمته علیہ ویہدیک صراط مستقیما کہ اللہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اللہ تبارک و تعالی سے سوال ہونے کا ڈر اور اس وقت جواب دینے کا تصور ہر نبی اس وقت نل ڈاؤن ڈالے کھڑا ہوگا نل ڈاؤن و ترا کل امت جاسیہ ہر امت جاسیہ کا معنی کیا ہے ایک نام ہی جاسیہ کا قرآن میں ایک سورہ ہے پورا سورہ اس کا نام ہے جاسیہ اور جاسیہ کا معنی کیا ہے معلوم جاسیہ کا معنی ہے نل ڈاؤن میں کھڑے ہونا نل ڈاؤن میں گھٹنے ٹیک کے جو کھڑے ہوتے ہیں نا نل ڈاؤن جو سزا دیتے ہیں نا پنشمنٹ دیتے ہیں نا کبھی کبھی اسکولوں میں ہاں اسٹوڈنٹ لیٹ آیا شرارت کرتا ہے اسے کیا کرتے ہیں نل ڈاؤن میں بٹھاتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا احوال کیسے ہے ہر امت جاسیہ میں کھڑے ہوگی وہ ترا کل امت جاتیہ ہر ایک نل ڈاؤن ڈالے رب کے سامنے پکار رہا ہوگا کانپ رہا ہوگا رو رہا ہوگا یہ صرف گنہ گار بندے نہیں ہوں گے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے صالحین بھی ہوں گے سب کے سب نل ڈاؤن ڈالے کھڑے ہوں گے یا رب بسلم یا رب بسلم یا رب بسلم ہر ایک کا نعرہ یہ ہوگا اے اللہ مجھے بچا لے اے اللہ مجھے بچا لے آج میں کسی اور کی سفارش نہیں کرتا آج میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا مجھے بچا لے بس آج میں چھٹکارا پا لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یوم یفر المر من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل مرئی منہم یوم اذن شعن یغنی وجوہ یوم اذن مصفرہ ضاحکت مستبشرہ و اجوہ یوم اذن علیہ غبرہ ترحقوہا قطرہ اولائک ہم الکفرت الفجرہ سورہ عبس کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی و نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے بھاگیں گے یہ لوگ کیسے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر جان کر بوجھ کر وہ نہیں کہ بھولے سے بھاگ جائیں گے نا 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 یوم یفر المر من اخی کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا یہ نہیں کہ وہ بھائی نہیں پہچانے گا نا 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 پہچان کے بھاگے گا پہچان کے بھاگے گا کہیں یہ میری نیکی نہ مانگ لے پہچان کے بھاگے گا وہ امی ہی وہ ابھی ماں باپ بھاگیں گے ماں باپ بھاگیں گے وہ صاحبت ہی وہ بنی اور بیوی اور اس کے بچے اس سے بھاگیں گے لیکن ہر کوئی اپنے شان میں اپنی حالت میں پریشان ہوگا کسی دوسرے کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہوگا ترو تازہ چہرے والے چمکدار وہ لوگ جو جنتی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے یوم ہی دن علیہ غبرہ ترحقہ قطرہ کہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی سیاہ ہو چکے ہوں گے کیونکہ غم جب پہنچتا ہے کسی انسان کو کتنا ہی گورہ کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے سے ایک اداسی شروع ہوتی ہے جو کالے پن کو ظاہر کرتی ہے اور کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو جب خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کا ایک اظہار چہرے سے نکلتا ہے جو رنگت کے اعتبار سے گورہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ چند چہرے وہ ہوں گے اجوہ یوم اید مصفرہ بڑے ہی چمکدار دوحکت مستبشرہ مسکراتے چمکتے دمکتے اور دوسرے چہرے وہ ہوں گے کہ علیہ غبارہ ترحقہ قطرہ اللہ کی مار اللہ تبارک و تعالی ان پر ذلت ڈالا ہوا ہوگا سیاہ ہو چکے ہوں گے اولائک ہم الکفرت الفجرہ یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان فاجر فاسق کفارہ کافر کی جمع کفارہ فجارہ فاجر کی جمع ورمایا اولائی کا ہم الکفارت الفجارہ 
کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر بھی ہوں گے جو فاجر بھی ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہ ہم کافر تو نہیں لیکن فاجر تو نہیں ہیں گنہ گار تو نہیں ہیں کتنے مرتبہ تم اللہ کے حدود کو توڑتے ہو ایک ایک مرتبہ توڑتے ہو تو ایک ایک مرتبہ فاجر بنتے ہو کیونکہ فجر کا مطلب ہے ہار دینا صبح کے وقت کو بھی فجر اسی واسطے فجر کہتے ہیں کہ وہ روشنی نکلتی ہے اندھیرے کو پھاڑتی ہے اندھیرے کو پھاڑ کے جب روشنی نکلتی ہے تو اس وقت کو عربی میں فجر کہا گیا ہے تو پھاڑ دینا حدود سے نکل جانا اسے کہتے ہیں فجر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وہ ادا خاص فجر جب یہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے تو پھٹ پڑے یعنی جو حدود ہوتے ہیں اخلاق کے وہ چھوڑ کر گالی گلوچ پہ اتر آئے تو وہ منافق کی نشانی ہے جیسا کہ اربا امن کنا فی ہی کانا منافق خالصا تلاس امن کنا فی ہی کانا منافقہ دونوں روایتیں آئی ہیں تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے وہ ادا خاص ما فجر جب بولے تو بکواس کرے گلی گلوش پہ اتر آئے تو فجرہ کا مطلب ہے حدود الہی کو توڑ دینا حدود الہی کو توڑ دینا اللہ کے بندوں ذرا سوچو کتنی مرتبہ تم توڑتے ہو کتنی مرتبہ تم گناہ کرتے ہو کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کرتے ہو کتنی مرتبہ تم اللہ تبارک و تعالی کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو تو کیا جہنم ہمارے لیے نہیں ہے صرف کافروں کے لیے ہے گنہگاروں کے لیے نہیں ہے تو یاد رکھو یہ غلط فہمی ہے وہ جہنم سب کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں اس آگ سے بچو بچاؤ تو رب کا یہ نات نے اعلان کیا تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایوہ الذین کفروا نہیں فرمایا یہاں پر کافروں کے لیے ہی جہنم نہیں ہے میرے بھائیو یاد رکھو بینے بیٹی سن رہی ہیں مائیں بیٹی سن رہی ہیں ذرا غور کرو یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لانے کے باوجود تم بالکل ہی جہنم سے آزاد نہیں ہو گئے تمہارے چھوٹے موٹے گناہ تمہیں لے جا کے جہنم تک چھوڑ سکتے ہیں اسی واسطے خطاب کیا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے قو انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور وعہلیکم اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہ میں اچھا میں نمازی میں روزہ دار بس میں کیا کروں بھائی دوسروں کی کہاں فکر کرتا نا 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 دوسروں کی فقر کی ذمہ داری دوسروں کی فکر کی ذمہ داری رب کائنات نے تم پر ڈالی ہے تمہارے بچوں کی ذمہ داری تم پر ہے تمہاری بیوی کی ذمہ داری تم پر ہے عورت ہے تو اس کے بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے اس کے اہل کی ذمہ داری اس پر ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا کیوں جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس سے ہر کوئی بچنا ہے رب کائنات بنانے والا ہے جہنم کی آگ کو وہ نہیں جانتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے بالکل جانتا ہے اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر میں نے تمہیں پیدا کیا تمہارے بارے میں میں نہیں جانوں تو کون جانے گا میں بڑا باخبر بھی ہوں باریک بین بھی ہوں ویسے ہی جہنم کی آگ اصل کیا کچھ کرنے والی ہے یہ رب کائنات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اسی لئے اللہ چاہتا ہے رب چاہتا ہے میرے بند جہنم میں نہ جائیں انتہائی کتنی کوششیں ہو سکتی وہ تمام کی تمام کوششیں وہ تمام کی تمام مثالیں وہ تمام کی تمام باتیں رب کائنات میں قرآن کے اندر اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل ہوتی ہے کہ دان جھڑتاتے ہیں زبان میں درد ہونے لگتا ہے ایسا تو نہیں نا تو بھولنے میں کیا حرج صلی اللہ علیہ وسلم بولا کیجئے اس سے بڑا بخیل کون ہوگا جو یہ بھی نہ کہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی نصیحت ہو سکتی وہ سب کی سب اتار دی تاکہ میرے بند جہنم نہ جائے اللہ کو عذاب دے کے کیا ملے گا جی آپ ذرا سوچیں اللہ ڈکٹیٹر ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم کے آگ میں جلا کے خوش ہوتا ہے سختیر ہے وہ ہوا الغفور الودود وہ تو بڑا غفور اور ودود ہے ودود یاد رکھئے ودود ودہ سے نکلا ہے اور اس کا معنی انتہائی چاہنے کا یا انتہائی محبت کرنے کے آتے ہیں تو فرمایا کہ وہ ہوا الغفور الودود 
وہ تو بڑا غفور بھی ہے وہ دودھ بھی ہے بندوں کو چاہنے والا بھی ہے یہ وہ دودھ کا لفظ اس حدیث میں بھی آیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود زیادہ محبت کرنے والی اس عورت سے نکاح کرو زیادہ بچے جننے والی اس عورت سے نکاح کرو تو گیا کہ محبت کے لیے یہ لفظ خاص ہے تو رب العالمین اپنے لحاظ سے اس محبت کے لفظ کو استعمال کر کے کہتا ہے میں غفور بھی ہوں میں ودود بھی ہوں تو وہ کیوں جہنم میں اپنے بندوں کو ڈالے گا مسلمانوں ذرا غور کرو سوچو اگر ہم مستحق نہ ہوتے ہم گنہ گار نہ ہوتے ہم گناہ کر کے اس مستحق نہ بنتے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نہ ڈالتا اصل میں ہمارے اندر عیب ہے ہمارے اندر سزا پانے کا کیا ہے گناہ کرنے کا جرات ہے گناہ کرنے کی جرات ہے ورنہ تو رب تو کیا ہے صاف کہتا ہے ما يفعل اللہ بعذابكم اللہ تبارک و تعالی کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو عذاب دے کیا ضرورت ان شکر تم و آمن تم اگر تم شکر گزاری کرو گے ایمان لاؤ گے اب یہاں پر جو لفظ آیا دیکھے وکان اللہ شاکر علیمہ کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور تمہارے نیک کاموں کا قدردان ہے شاکر شکر ادا کرنے والا یا رب کتنا بڑا انتہائی معزز لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے لئے فرمایا کہ شاکرن علیمہ تم اچھا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا قدردان ہے کہ تم اچھائی کر کے آئے ہو تو تمہاری قدردانی میں اللہ تمہارے لئے جنت دینے والا ہے جس کی وسعتیں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑی ہیں سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضہت کعرض السمائی والارض دوسری جگہ فرمایا سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین سورہ آل عمران میں فرمایا تو سارعو کہا بھاگو دوڑو اس جنت کی طرف جو زمین آسمان پر کیا ہے محیط ہے اس سے بھی بڑی ہے اور ادھر فرمایا حدیث میں سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے لمبائی کتنی ہوگی نہیں بتایا کیونکہ ہمیشہ چوڑائی جو ہوتی ہے نا جو وہ چھوٹی ہوتی ہے لمبائی ہمیشہ بڑی ہی ہوتی ہے اس واسطے جو چھوٹی ہوتی ہے اس کا ذکر کر دیا جو بڑی ہوگی اس کا ذکر ہی نہیں کیا لمبائی میں کتنی بڑی ہوگی وہ نہیں کہا چوڑائی زمین آسمان کے برابر کی چوڑائی ہے اور زمین آسمان کتنی چوڑی ہے آج تک کوئی نہیں اندازہ لگا ہے خالی کائنات کتنی لمبی ہے آج تک کوئی سائنسدان اندازہ لگا گیا کوئی بھی جتنے سیٹلائز جتنے سیارے جتنے زیادہ آپ ناپ کے لیے بھیجے گئے سائنسدانوں کے اعتبار سے آج تک وہ کائنات کا چکر لگا کے واپس ہی نہیں آئی کیونکہ کائنات اتنی بڑی ہے چکر لگا کے واپس آ ہی نہیں سکتی جب چکر لگا یہ ختم ہوگی تب تک پانچ سو کروڑ سال بڑھ چکے ہوں گے اور یہ دنیا جتنی ہے اس سے بڑی ہو چکی ہوگی کیونکہ کائنات ایسے نہیں تھیری ہوئی ہے کائنات ایسے پھیل رہی ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یہ دراصل اس حد کے ساتھ پھیل رہی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اتنی بڑی ہے کائنات اگر وہ چکر لگائے بھی تو کائنات دگنی ہو چکی ہو اتنی بڑی کائنات کے برابر کی جنت رب دینے کا وعدہ کیا ہے تو یہ دراصل آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اُو انفسکم و اہلیکم نارا کیوں بچانا چاہتا ہے کہا کہ وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَ اس کا ایندھن بنیں گے کون انسان اور پتر یاد رکھو ہمارے جسم یا رب اللہ ہی بچانے والا ہے اسی واسطے فرمایا وَقُود یہ نہیں کہا کہ جلائے جائیں گے جلیں گے بھی لیکن ساتھ میں فرمایا ایندھن ایندھن جو جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا جی وہ ایندھن ہے نا کبھی پیٹرول ایندھن بن سکتا ہے کبھی لکڑیاں ایندھن بن سکتی ہیں تو اللہ نے کہا کہ وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَ جس کے ایندھن بنیں گے پتر بھی اور انسان بھی کیوں پتروں کا خاص طور پر ذکر آیا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بات سے ذکر آیا کہ بعض لوگوں نے سب سے زیادہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجہ کی وہ پتر تھے بدھ تھے نا پتروں سے ہی بنایا گیا تھا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدھ تو تب مراد بدھ ہیں تب قبروں کے لیے نہیں ہے نا وہ بھی تو پتر ہی ہے نا جی جب درگاہ بنتی ہے تو مٹی سے کیا بنتا ہے ماربل بنتا ہے تب ہی درگاہ بنتی ہے سادھی مٹی کی درگاہ نہیں بنتی تو یاد رکھو دونوں ہی مراد ہیں 
ہاں صاحب قبر اگر اللہ کا ولی ہے تو اللہ ان کو پرے رکھیں گے لیکن اس کی پوجا پاٹ کرنے والے کو نہیں پرے رکھیں گے یاد رکھو جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے بنا کے پوچھنے لگے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ کہ عزیر کو یہ یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ذالی کا قول ہم بھی افواہم کہ ان دونوں کی جھوٹ ہے ان دونوں کے منہ کی باتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عزیر کو پوچھنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو پوچھنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالے گا نعوذ باللہ یہ تو اللہ کے صالح بندے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والے جو ہیں ان کو جہنم میں ڈالے گا تو اب صالح بندے واقعتاً صاحب قبر ہیں تو وہ بچے لیکن وہ بھی اپنی طرف دعوت دینے والا کوئی تھا کیونکہ عموماً ایسی ہی قبریں جیلی زیادہ بنی ہوئی ہیں جو صاحب قبر بھی گنہ گاری ہوتا تھا تو ان سب کے ساتھ جلائے جائیں گے تو فرمایا کہ اس واسطے بچوں کے ایندھن بننے والے تم ہو تم ہو ایندھن بننے والے اور اس واسطے بھی بچو کہ وہاں کے جو افسر ہوں گے نا وہ افسر ذرا بھی رحم نہیں کھائیں گے اور رشوت بھی نہیں چلتی یہاں کا کتنا بڑا رندے اندر سے کیا وہ ٹیبل کے نیچے کہتے ایسا ایسا دیے تو الگ بات ایسا دے کو چھٹکو آتے کہتے انہوں ایسا ٹیبل کے نیچے سے دیتے کہتے تو یاد رکھو یہ ٹیبل کے نیچے کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے ہی نہیں وہاں پر علیہ ملا اکتن ریلا دن اسی واسطے فرمایا وہاں کے جو افسر ہیں وہاں کے جو فرشتے ہیں جن کو ہم نے کیا ہے وہاں کے افسر بنایا ہے جہنم کے داروں کا جو ہے نا جی ان کو تم یہ نہ سمجھو کہ بڑے رحم دل ہوں گے یا آ کر کچھ نہ کچھ اسکیوز کر کے نکل کے آ جائیں گے نہیں فرمایا کہ علیہ ملا اکتن غلاف غلاف غلیف کی جمع ہے اور غلاف اردو کا غلیز نہیں ہمیں غلیز بولے تو کیا بولتے ہیں کسے بولتے ہیں بھائی ہمیں غلیز ناپاک کو بولتے غلیز کسے بولتے ہیں ہمیں ناپاک کو بولتے ہیں نا عربی میں مانا نہیں غلیز کا ہاں عربی میں مانا سخت سختی کے لیے آتا ہے فرمایا علیہ ملا اکتن غلاب یہ وہ ہیں جو بڑے سخت دل کے ہوں گے شداب اب یہ غلا غلیز کا جو لفظ ہے اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کے فرمایا اور شدید ہوں گے اور لاسون اللہ ہم امر اللہ تبارک و تعالی کی کبھی یہ نافرمانی کرتے ہی نہیں وہ فالون مایو مرون جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتے کہ کس کو اٹھا کو پھینکنا ہے خوبصورت لڑکی ہے نہیں سے کیسا پھینکیں گے وہ سب نہیں پھینکو بولے اللہ اٹھا کو پھینکنا ہے بس مسئلہ ختم وہاں نہیں دیکھی جائے تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبار و تعالی جس انداز سے بھی بچ سکتے ہیں جہنم سے وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کی ہیں فرمایا اسی واسطے الحق میں نے دوسری جو تلاوت کی تھی ہو کر رہنے والی ملحق کیا ہو کر رہنے والا ہے وہ ماں ادرا کا ملحق کا تمہیں تو تصور ہی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ حق کا کیا ہے کیوں اصل میں آخرت کے سلسلے میں ہمیشہ انسان کیا ہے شک میں مبتلا ہوتا ہے یا یوں سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہم امت مرحومہ ہیں ہم امت محمدیہ ہیں یا فلاں آ کے کیا ہے کھینچ کے نہیں لے جائیں گے یا فلاں تو کیا کریں گے ہمیں آ کے چھڑوا نہیں لیں گے اور عموماً ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہیں سے بگڑا ہم تو فلاں کا دامن تھام لیں گے جی وہ چھوڑیں گے کیا میں پوچھتا ہوں دامن کہاں رہے گا بھائی سب ننگے اٹھیں گے کون سا دامن پکڑو گے کیا پکڑو گے ففاتن عراتن غرلن حدیث کے الفاظ ہیں کہ بالکل بغیر کوئی کپڑے کے جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ آتا ہے ویسے ہی نکلیں گے تو وہاں کس کا دامن پکڑیں گے کون آئے گا سفارش کے واسطے ہاں سفارش ہے بالکل حق لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جس گنہ گار کو چاہے جو چاہے شفاعت کر دے شفاعت کے لیے الگ اصول ہے تو یاد رکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہی یاد دلا رہا ہے الحق ہو کر رہنے والی ملحق کیا ہو کر رہنے والا ہے یہ حق ہے حق سے مؤنس کا سیگا نکلا حق وہاں سے حق بنا ہے تو یہ ہو کر رہ جانا حق ہے ملحق وما ادرا کا ملحق اب اللہ نے نہیں بیان کیا کہ یہ حق کا کیا ہے تفصیل میں بلکہ وہاں پر اللہ نے گیپ دیا پھر اس کے بعد قوموں نے اس الحق کا کو اس قیامت کو ٹھکرایا تو ان کا انجام کیا ہوا یہ ذکر کرنے کے بعد پھر حق کا کی طرف آ رہا ہے کہ اصل حق کا کیا ہے کہ فرمایا کذب سمود و آدم بالقارعہ کہ سمود 
اور آد نے اس حاقہ کو جھٹلایا اس کھڑکڑا دینے والی قیفیت کو اس قیامت کو جھٹلایا فاما سمود فلکو بھی تاغیا تو رہے سمود تو ایک ہی چیخ سے ہلاک کر دیے گئے وہ اما آد ان فلکو بری ہن سر سر ان آتیا رہے آد تو ان کو ایک تیز تند آندھی آئی اور وہ آندھی کے لپیٹ میں آ کے تہس نہس ہو کر رہ گئے وہ اما سمود ہو فلکو بھی تاغیا وہ اما آد ان فلکو بری ہن سر سر ان آتیا سخرہ علیہ سب علیہ و سمانیا وہ ایسی آندھی تھی اللہ کی طرف سے جو ان کو پکڑ لی ایسے دنیا کے اندر جو عذاب آیا اس کی کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے سخرہ علیہ سب علیہ سات رات و سمانیت ایام آٹھ دن حسوما نحوست کے ساتھ اس کے پکڑے رہے وہ آندھی ایسی پکڑی رہی ان لوگوں کو کہ سب کو سب اٹھا کے پٹک پٹک کے پھینک دیا پٹک پٹک کے پھینک دیا سخرہ علیہم سبع علیال و ثمانیت ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آپ آہد بھی سنتے ہیں ان کی آپ کیا ایک پاؤں کے چلنے کے قدم کے آواز بھی سنتے ہیں نا سب کے سب مر گھب گئے کہاں گئے من اشد من نقوہ کہنے والے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ شدید ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اے انچے انچے لمبے لمبے یہ جو بزرگتوں کو اپنے ہاتھوں سے اکار دینے والے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنا دینے والے ایسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے تو تم چھ فٹ کے پانچ فٹ کے انسان کیا حیثیت رکھتے ہو رب کے سامنے کل اچانک موت آئے گی تمہارے ہنسلی تک پہنچ جائے گی کل اذا بلغت الحلقوم جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی وہ ان تم ہی نہ ادن تندرون و نحن اقرب الیہ منکم ولیکن لا تبصرون کہ اس وقت ہم زیادہ قریب ہوں گے ہم زیادہ قریب ہوں گے یاد رکھو ایسے وقت میں بندہ چاہے گا کہ کاش کے ہمیں وقت مل جائے لیکن وہاں وقت نہیں ملے گا وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا اذا بلغت التراخ وقیل من راخ وظن انہو الفراخ والتفت الساق بالساق الہ ربی کا یوم ایدن المساق ہے کوئی جھاڑ پوک کرنے والا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی طبیب بلاو نائی وقت آ پہنچا ہے اس وقت جان لے گا مردہ مرنے والا جان لے گا یہ فراخ کا وقت ہے یہ بچھڑنے کا وقت ہے اذا بلغت التراق وقیل من راق کوئی نہیں ہے راقی کوئی نہیں ہے رقیہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تمہیں ٹھیک کرنے والا ہاں اب جانا کہاں ہے انہو الفراق اب ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے اب یہ دنیا چھوڑنا ہے اور اس کے بعد والتفت الساق و بالساق پلی پلی سے ملا دی جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا میت مرتے ہی پاؤں سے پاؤں ملا کے باندھ دیتے ہیں ایک مراد یہ ہے یہ محاورتن ہے عربی میں پلی سے پلی ملانا شدید ترین مسائب و آلام کو کہتے ہیں مصیبت کو کہتے ہیں شاک وقت کو کہتے ہیں تو فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاق اب تو رب کے حضور جانا ہے وہاں پر جو کچھ لے کے آیا ہے اسی کے حساب سے تجھے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے تو جنت کو جانا ہے یا جہنم کو جانا ہے بڑا کڑا وقت ہے اس دن وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا یہ جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی ہے ان جہنم کانت مرصاد مرصاد کہتے ہیں شکاری کو اور یہاں اللہ تعالی جنت کے لئے جہنم کے لئے استعمال کرتا ہے کہ یہ جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب کہ جب بھی وہاں جل کے کوئی لاؤ ہو کے اگر جلد بھی جل جائے تو اللہ کہتا ہے طبیبی موت نہیں ہے ہم اسے دوسری جلد عطا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکتے رہے یا رب ذرا دیکھئے اصل محسوس کرنے کا جو پور اللہ نے دیا ہے نا جی وہ اصل میں جلد ہی میں دیا ہے جلد اگر جل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا درد محسوس نہیں ہوتا تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے کہ جب جہنم میں جا کر جہنمیوں کی جلد جل جائے گی تو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو اس کو دوسری جلد دے دیں گے تاکہ وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکتے رہے چکتے رہے چکتے رہے 
تو یہی حال اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے یہ قیامت کو تم معمولی نہ سمجھو یہ آخرت کے دن کو تم معمولی نہ سمجھو بہت ہی بڑا دن آنے والا ہے ہر نبی نے اسی دن کے بارے میں تمہیں درایا ہے حضرت نو علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اس آخرت کے دن کو ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں ڈرو انا ارسلنا نوحا الى قومه ها ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم میں دردناک عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں حضرت نو جو سب سے پہلے رسول ہیں ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ آخرت سے ڈر جاؤ عذاب علیم آنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی تھی کہ آخرت سے ڈر جاؤ یاد رکھو یہاں کوئی بچانے والا نہیں حتیٰ کہ ایک ایک الگ الگ اپنے خاندان کے لوگوں کو پکار کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں جو کچھ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں دنیاوی رشتے کے ناتے وہ میں کر کے رہوں گا لیکن آخرت میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں کہ نیک اعمال کر لو اے صفیہ پھوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کہا کہ صفیہ یاد رکھ لو تم پھوپی ہو میری لیکن میں کل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نہیں بچا سکتا کہ تم جو کرنا ہے کر لو عباس میرے چچا ہو تم لیکن یہاں چچا ہو کل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں تمہیں نہیں بچا سکتا نیک عمل کرنا ہے تو کر لو تو یاد رکھو بڑا سخت دن ہے یہ آخرت کا دن جس کے بارے میں رب فرماتا ہے سورہ حج کی ابتدائی آیت کہ فرمایا یا ربکم اے لوگو ڈرو ڈرو اپنے رب سے یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت ساعت شیئن عظیم کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست زلزلہ ہے ہمارا زلزلہ جو آتا ہے نا جی کبھی کبھی ہم سنتے ہیں نا دیکھے تو کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا دیکھا تو لیکن سنا تو ہوگا وہ پوائنٹ آشاریہ ملی میں آتا ہے پوائنٹ آشاریہ ملی میں پوائنٹ زیرو سوین یا پوائنٹ زیرو یئی پوائنٹ زیرو یئیٹ آ گیا تو یاد رکھو بستی کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں بڑی بڑی بستیاں اجڑ جائیں جو پوائنٹ میں آتا ہے اگر وہ ایک دو میں تبدیل ہو گیا تو یاد رکھو کہ شہروں کے شہریں برباد ہو کے رہ جائیں گی اگر وہ زبردست زلزلہ شروع ہو گیا جو قیامت کا ہے تو پوری کائنات تحس نحس ہو کر رہ جائے گی جس کے بارے میں رب کہتا ہے ان زلزلت الساع شیئن عظیم کہ قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست زلزلہ ہے اس زلزلے میں انسانوں کا حال کیا ہوگا جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا کہ وَتَرَنَّا سَا سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيب تم دیکھو گے لوگ نشے میں ہوں گے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ نشے میں ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وہ نشے میں نہیں ہیں وَلَكِنَّ اللَّهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد کہ یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ زمین پر پاؤں ٹک نہیں رہا ہوگا جیسا نشے والا کیا لڑ کھڑاتا ہے سیدھے اسٹبان نہیں کھڑے ہو سکتا وہ حالت ہوگی ہر ایک جو قبر سے نکلے گا اللہ کا ڈر اور اس وقت قیامت کا احوال کیا ہوگا جو پورے شدت کے ذات زمین ہلا دی جائے گی شدت کے ساتھ اذا زلزلت الارض زلزالہ زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی وہ اخرجت الارض اتقالہ زمین اپنا جو کچھ بوجھ ہے جو دفن ہوئے ہیں جتنے لوگ ہیں حضر آدم سے لے کر قیامت تک مر گب گئے ہڈیاں پسیدہ ہو گئی پورے پورے گوش سڑ گئے گل گئے کیڑے کھا لیے لیکن اللہ ان سب کو جمع کرے گا ان سب کو نکال باہر کرے گی زمین پورے کے پورے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا اس کو یوم ایدن تحدث اخبارہا اس دن زمین ریپورٹ پیش کرے گی آپ پڑھتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں کیا خبر ہے کیا خبر ہے آپ بھی نیوز پیپر لے کے جاتے ہیں نا چاہے کے دکان میں یا چاہے کے دکان میں بیٹھتے ہیں کیا خبر ہے پڑھتے ہیں نا اس دن زمین خبریں سنائے گی خبریں تمہارا ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے ایک ایک جنبش نوٹ ہو رہی ہے ایک ایک گناہ نوٹ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رات کا اندھیرہ ہے جیو کا فری سم ہے یوٹیوب کھلا ہوا ہے نٹ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے ہاں کی پیٹ کی انگلی پہ کیا ہے انگلی ادھر نظر رکھتے ہی جو چاہے دیکھ سکتے ہیں کوئی آئے تو چھپا سکتے ہیں اب تو ایسے ایسے سکرین فون ہے کہ آپ یوں دیکھتے رہیں کوئی آ گیا تو یوں دیکھیں تو سکرین کھڑ جائے گی دیکھنے والا نہیں دیکھ سکتا آپ کیا دیکھ رہے تھے ایسے بھی ہیں تو یہاں یہ سب کچھ کر لے سکتے ہیں دھوکہ دے رہے سکتے ہیں رب کو نہیں دے سکتے رب دیکھ رہا ہے 
तुम्हारे हर अमल को देख ही नहीं रहा है रिकॉर्ड भी हो रहा है कल के दिन तुम रिकॉर्ड चाहो तो पूरी पूरी रिकॉर्ड तुम्हारे पास पेश कर दिया जाएगा हाँ पूरा का पूरा हाजिर जो कुछ भी तुमने किया है वो देख के इंसान क्या उठेगा लगीरा वाला कबीरा इलासा वह वजह तो मामिल इसमें तो कोई छोटी बात भी नहीं छोड़ी गई है ना कोई बड़ी बात हर चीज को इसमें लिख रखा है तो अल्लाह तबारा को वाला यही बताता ये आखिरत है मुसलमानों ये आखिरत है अब ऐसे दिन की फिक्र करनी चाहिए या नहीं हाँ तो आज से करना शुरू कर दो बहुत अहम मामला है और हर एक को इस पर से गुजरना है तुम्हारी रिपोर्ट पेश होकर रहेगी इधा जुल जिलतिल अर्द जिल जला व अखरजतिल अर्द अस्का وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها أب كيا هوا كيسي جنا جاية غا يوم إذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم لوك جو نكلين غي ألق ألق تكريوم مي جايسي بي ان سب كي أعمال سامن حاضر ہو جائيں غي كيسي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى رأي كدانه كبرابر بي كوي نيكي كي هوجي تو وبي ديك لعا رأي كدانه كبرابر بي كوي بدي كي هوجي تو وبي ديك لعا إيه نوت هو راها هاي مسلمانو توم بفكري سي سا زندگي گزاروگي تو كل الله كي ها پكري جاوگي فكر مي فوق فوق كي قدم ركو جيسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم तकवे के साथ जिंदगी गुजारते थे तो कल उनके लिए अल्लाह तबारक ने जन्नत का वादा लिया हुआ है कि वो जन्नत है जिसकी जन्नत की वसात जिसकी जन्नत की चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है और उसके अंदर अल्लाह तबारक तुम्हारे मन पसंद हर चीज रखा हुआ है वह फीहा मा तश्ही तुम क्या चाहते हो वह सब कुछ रब रखा हुआ है यहां कहता है न करो ये न करो शराब यहाँ हराम है वहां कहता है वह सका हम रब हम शराब अन तहूरा तुम्हारा रब खुद पिलाएगा तुम्हें शराब यहाँ ना पी यहाँ हराम है यहाँ कहता है कि जिना ना करो वहां कहता है वह सब वजना हम बेहूर नीन हम खुद हूर आन से निकाह करके रखेंगे तुम्हें हम निकाह करके रखेंगे यहाँ ना करो यहाँ जिना ना करो हाँ वो लिमन खौफ मकाम रब ही जन्नतान एक एक जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा एक एक बंदे को दो दो जन्नतें हैं रिवायतों में आता है कि एक जन्नत सोने की एक चांदी की यहां सोना ना पहनो वहां बर्तन छत जमीन तकिया बशीर जो चाहे सब तुम्हें सोने का मिल जाए तो यहां सबर कर लो ये थोड़ी सी मुद्दत साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ साल क्या है क्यामत के मुकाबले में एक लम्हा भी नहीं क्यों क्यामत का पहला दिन ही पचास साल के बराबर का होगा हाँ फी योम इन खमसीन अलफसना एक जगह फरमाया अलफसना शदीद कैसे होगा किस किस को कैसी शिद्दत से होगा वैसे वैसे उसको महसूस होगा तो यहाँ की जिंदगी के बदले वहाँ की जिंदगी खरीद लो वही सबसे बेहतरीन अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने यहाँ की जिंदगी के बदले वहाँ खरीद लिया और सबसे खोटे और खसारे में रहने वाले वो हैं जो यहाँ की जिंदगी को अपना लिया वहाँ की जिंदगी बर्बाद कर ली अल्लाह तबारक व ताली हमें खोटे न करार दे अल्लाह तबारक व ताली हमें कामयाब बंदों में शामिल फरमाए हदा वबिल तोफ़ी वसल वसलम अल नबी महमद असलिब वलिसमसलमिनकुल्लिन्नहूल गफ़ूर रहीम अल्लाम वरहमल वबरक